আসসালামু আলাইকুম আমি মাহিম বলছি সিম্পল স্টাডি টিপস এর পক্ষ থেকে আমাদের আজকে আলোচনা হচ্ছে ম্যাথের এমন একটি অঙ্ক যে অঙ্কটা হচ্ছে আপনারা সব সময়ই থাকে এবং আমরা যারা চাকরি পরীক্ষা নিয়মিত দেই তারা প্রায় এই ম্যাথগুলোর সাথে পরিচিত যে নৌকা এবং স্রোতের অঙ্ক তো এই নৌকা বা স্রোতের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে অনেকেই খুব বেগ পেতে হয় অনেকেই খুব বেগ পেতে হয় এই কারণে যে কেউ হয়তো বা সূত্র দু একটা মুখস্থ করে কিন্তু অঙ্কটা আসলে কি করে করতে হয় সেটা তারা হয়তো বা ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না অথবা এরকম হতে পারে যে সে বোঝে এবং অঙ্কটাও করে কিন্তু খুব সময় সাপেক্ষ তার জন্য সো এই সমস্যা সমাধান করার জন্য আজকে আমরা চেষ্টা করব কিভাবে সমস্যাটা সমাধান করা যায় আসুন দেখি নৌকা ওস্রোত সংক্রান্ত সমস্যা কীভাবে কী করা যায় প্রথমে সূত্রের ঘটনা এক নম্বর সূত্রের কথা যদি আমরা বলে থাকি তাহলে সূত্র নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমার জন্য যদি আমার পরীক্ষার সময় আমার প্রশ্নের মধ্যে স্রোতের অনুকূলে এবং হচ্ছে আপনার স্রোতের অনুকূলে এবং হচ্ছে আপনার স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ দেয়া থাকে স্রোতের অনুকূলে এবং হচ্ছে আপনার স্রোতের প্রতিকূলে যদি নৌকার বেগটা দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে কি করে আমি আসলে আমার নৌকার গতিবেগটা অরিজিনাল গতিবেগটা বের করব সেক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হচ্ছে আপনার স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ প্লাস হচ্ছে আপনার স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ দিলেই হচ্ছে আপনার নৌকার বেগটা বের হয়ে যাবে এটা হচ্ছে এক নম্বর ফর্মুলা দ্বিতীয়ত ফর্মুলা হচ্ছে আপনার আমার যদি বলা হয় স্রোতের বেগ কত অপশনে আমার জন্য স্রোতের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে নৌকার বেগটা দেয়া আছে সেক্ষেত্রে আমাকে স্রোতের বেগ যদি বের করতে বলা হয় সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে কী করব সিম্পল ওই উপরের মতো করেই স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ লিখব মাইনাস হচ্ছে আপনার স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ হোল ডিভাইডেড বাই টু তো একত্রে মানে এভাবে করতে পারলে আমি আমার স্রোতের বেগটাকে পেয়ে যাব এটা হচ্ছে সূত্র সিম্পলি এটা হচ্ছে সূত্র যে এইভাবে করলে আপনি আপনার অপশনে যদি পুরো প্রশ্নের মধ্যে যদি আপনার অনুকূলে নৌকার বেগ প্রতিকূলে নৌকার বেগ যদি দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে আপনি স্রোতের বেগ অথবা আপনার নৌকার বেগটা বের করতে পারবেন আরেকটা উপায় হচ্ছে আপনার ঐকিক নিয়ম করা আমরা যে ঐকিক নিয়মের সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত ছোটোবেলায় করছি ইউনিটারি মেথড সো এই ঐকিক নিয়মেও কীভাবে ম্যাথটাকে খুব সহজে বুঝে বুঝে করা যায় আমরা এটাও আলোচনা করব প্রথমে দেখি সূত্র দিয়ে কীভাবে অঙ্ক সমাধান করা যায় তো সূত্রের সাথে অঙ্ক করার জন্য আমাদের একটা অঙ্ক দেখি আমরা সেটা হচ্ছে আপনার একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে যায় আট কিলোমিটার ঘন্টায় এবং প্রতিকূলে যায় হচ্ছে আপনার চার কিলোমিটার ঘন্টায় সো নৌকার বেগটা কত সিম্পলি একটু আগে আমরা যে ফর্মুলাটা শিখলাম সূত্রটা শিখলাম স্রোতের অনুকূলের নৌকার বেগ প্লাস হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূল নৌকার বেগ হোল ডিবেড বাই টু বের করলেই হচ্ছে আমার নৌকার বেগটা বের হয়ে যাবে সো ঠিক একইভাবে আমি যদি এটাকে ধরি আপনার অনুকূলে নৌকার বেগ নৌকার বেগ আমি এখানে একটু লিখে রাখছিলাম আমি অবশ্য আপনাদের জন্য নৌকার বেগ এক্স প্লাস ওয়াই হোল ডিভাইডেড বাই টু এক্স হচ্ছে আপনার স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ আট কিলোমিটার প্লাস স্রোতের প্রতিকূল নৌকার বেগ হচ্ছে আপনার চার কিলোমিটার ডিভাইড বাই টু সমান সমান হচ্ছে আপনার বারো বাই তুই হুম কিলোমিটার তার মানে আমার উত্তর হচ্ছে আপনার নৌকার বেগ হচ্ছে আপনার ছয় কিলোমিটার সো এই ম্যাথটা থেকে যদি আমাকে বলা হয় স্রোতের স্রোতের গতি বেগ কত তা বের করতে তাহলে আমি কীভাবে বের করবো সিম্পলি আনসার হচ্ছে আপনার স্রোতের বেগ সমান হচ্ছে আপনার আমরা জানি এক্স মাইনাস ওয়াই হোল ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এক্স হচ্ছে আমার অনুকূলের গতিবেগ এটা হচ্ছে আপনার এইট কিলোমিটার আর প্রতিকূলের গতিবেগ হচ্ছে আপনার চার কিলোমিটার হোল ডিভাইডেড বাই টু তার মানে হচ্ছে আপনার ফোর ডিভাইড বাই টু বাই টু সমান হচ্ছে আপনার টু দ্যাট মিনস স্রোতের প্রতিকূলের গতিবেগ হচ্ছে আপনার দুই কিলোমিটার সো এই হচ্ছে আমাদের সূত্রের সাহায্যে অঙ্ক তো সূত্র ছাড়া কিভাবে আসলে ইউনিটারি মেথড দিয়ে আপনার অঙ্কটা করা যায় পরীক্ষার সময় সামো যদি আপনার সূত্রটা ভুলে যান সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে করবেন সেটারও একটা উপায় আছে ওইটাই মূলত আমরা এখন দেখবো এবং কি এটাই যদি আপনি আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য খুবই খুবই উপকার হবে কারণ পরীক্ষার সময় আসলে হাজারো সূত্রের মাঝখানে কোন সূত্রটা আপনি মনে করবেন বা কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবেন এটা আসলে একটু মনে রাখা কঠিন তো আসি আমরা ওই কিক নিমের অঙ্কটা দেখুন আমরা ওই কিক নিমে করার সময় এটা বলি যে নৌকার বেগের সাথে যদি আমরা স্রোতের বেগটা যোগ করি নৌকার বেগের সাথে যদি আমরা স্রোতের বেগটা যোগ করি অর্থাৎ নৌকার নিজস্ব একটা বেগ আছে সাথে স্রোতের একটা বেগ আছে এই দুটা বেগকে যদি আমরা একসাথে যোগ করি তাহলে হচ্ছে অনুকূলের গতিবেগ পেয়ে যাব অর্থাৎ সমস্যা সমস্যা হচ্ছে অনুকূলের গতিবেগ হ্যাঁ অনুকূলের গতিবেগ 
সো আবার একই অবস্থা যে নৌকার বেগের সাথে যদি আমরা স্রোতের বেগটাকে বাদ দিই নৌকার বেগের থেকে যদি আমরা স্রোতের বেগটাকে বাদ দিই তাহলে হচ্ছে আমরা প্রতিকূলের গতিবেগ পেয়ে যাব প্রতিকূলের গতিবেগ পেয়ে যাব তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি আপনার তাহলে করব কীভাবে আসলে এটা আমরা জানলাম আপনি এখন খুব সিম্পল ক্যালকুলেশন এটা প্লাস এটা এটা মাইনাস এটা প্লাস তা আপনি স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ কেটে দেন এখানে স্রোতের বেগ একটা এখানে স্রোতের বেগ একটা দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনার টু নৌকার বেগ দুঃখিত স্রোতের বেগ হবে না নৌকার বেগ হবে যোগ করলে এখানে আটার চার হচ্ছে আপনার বারো কিলোমিটার তাহলে আমি যদি আমার নর্মাল এই নৌকার বেগটা এখানে রাখলাম লিখে এই দুইটাকে এই পাশে গুণ অবস্থা আছে এটা এই পাশে নিয়ে আসলে ভাগ হয়ে যাবে কাটাকাটি করলে হচ্ছে আপনার ছয় হবে ছয় কিলোমিটার উত্তর হচ্ছে আপনার ছয় কিলোমিটার দেখেন আমরা সূত্রটা অ্যাপ্লাই করেও অঙ্কটা ঠিক সেইমভাবে ছয় কিলোমিটারই বের করেছিলাম এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই টুটা ব্যবহার করে কিন্তু ঠিক সেইমভাবে ছয় কিলোমিটার বের করছি তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে আপনি কোনটা ব্যবহার করবেন কোনটা করবেন না পরীক্ষার সময় হয়তো আপনি এত কিছু লেখার সময় পাবেন না কিন্তু আপনাকে যদি ওইকিক নিয়মটা মাথায় থাকে আপনি খুব সিম্পল ওয়েতে হচ্ছে আপনার এই ম্যাথটা করে ফেলতে পারবেন এখন আপনাকে যদি বলা হয় এখান থেকে স্রোতের গতি বেগ বের করতে ঠিক এই জায়গাটা যদি আমি করি স্রোতের গতি বেগ বের করতে হলে কী করতে হবে জাস্ট আমার নৌকার বেগটাকে বাদ দিতে হবে যে করে স্রোতের বেগটাকে রাখতে হবে তাহলে আপনি ঠিক এইভাবে করতে পারেন নৌকার বেগ প্লাস স্রোতের বেগ সমান হচ্ছে আপনার আট কিলোমিটার হ্যাঁ আমি একটু শর্টকাট করে লিখতেছি নৌকার বেগ মাইনাস হচ্ছে আপনার স্রোতের বেগ সমান হচ্ছে আপনার চার কিলোমিটার এটা আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে এখন আমার দরকার হচ্ছে স্রোতের বেগটাকে রাখা আর বাকিগুলোকে সব বাদ দিয়ে দেওয়া তাহলে আমি জানি মাইনাস করলে সিম্বলটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আমি এই দুঃখিত এই নৌকার বেগ এই নৌকার বেগ কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে আপনার টু ইন্টু স্রোতের দুই স্রোতের বেগ দুইটা স্রোতের বেগ আর কি সমান হচ্ছে আপনার আট থেকে চার বাদ দিলে চার কিলোমিটার অতএব যদি আমি শুধু স্রোতের বেগ রাখি এই চার এই দুইটাকে যদি আমি এখান থেকে কোনো অবস্থা থেকে ক্যাশ নিয়ে আসি তাহলে হচ্ছে আপনার ভাগ হয়ে যাবে দুই কিলোমিটার সো এখানে কিন্তু আমি দুই কিলোমিটার বের করতে পারছিলাম সূত্র ব্যবহার করে হচ্ছে আমি আপনার দুই কিলোমিটার ব্যবহার করছি দেখেন আপনার ঠিক আমরা যখন এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করছিলাম ঠিক একইভাবে হচ্ছে দুই কিলোমিটার বের করে ফেলছি সো এখন ডিসিশন আপনার হাতে এবং কি আপনার ম্যাথ করার এফিসিয়েন্সির উপরে মূলত নির্ভর করবে আপনি কোন সূত্রটা বা কোন উবাইতে আগাবেন যদি আপনার আপনি খুব এক্সপার্ট হয়ে যান তাহলে আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি সূত্র ব্যবহার করে করে ফেলুন আর যদি এক্সপার্ট না হন সেক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ইউনিটারি ম্যাথড বা ওই নিয়ম করে করে আস্তে আস্তে আগান কারণ একেবারেই না পারার থেকে কিছুটা পারা অনেক ভালো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই আর অবশ্যই অবশ্যই যারা জব শিকার আছেন তাদের সবার জন্য রইল শুভকামনা আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ভালো থাকবেন এবং আশা করি আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে ধন্যবাদ